锦衣之下之终身为夫。第三十九集，淳于敏对今夏关于一起回去的提议表示了热烈赞成，但是当他说是陆毅开车回去的时候，立刻声明自己要加班待命一条龙，顺便对他表示了无限的鄙视。袁今夏，你是觉得我单身还不够惨，要让我主动送上门被撒狗粮吗？我没有那么想不开，谢谢。虽然路上确实比平常要堵很多。但旁边有个人时而投喂块切好的西瓜，时而塞一块曲奇，放音乐开视频叽叽喳喳，没有一刻是完全安静下来的时候，就会觉得再长一点的旅途都不会寂寞。到了南华市已是晚上，内环街道上也是车流如织，路易已经好几年没有来过，对路况早已不熟，指挥着一旁的小姑娘，给我导个航，我先送你回家，家里没人。我陪你吃了晚饭再回去吧，这是你陪我还是我陪你，有区别吗？今夏已经打开了手机软件，你订了哪家酒店啊？我们在附近吃吧，吃完了我自己打车回去。陆毅自然只能说好，把车停在酒店停车场，顺便先办了入住，看好吃什么了吗？他拿了房卡，顺手牵起今夏，有没有选项需要我帮你决定？今夏还没来得及说话。却听到有人用不太确定的声音喊他“陆毅”，两人俱是一愣，都认出了走过来的人——淳于敏的父亲。淳于礼，陆毅仍是拉着人，大方且坦荡。舅舅，淳于礼的目光在今夏身上停留了一会儿，最后落在两人交握的手上。你，是小敏的同学吧？今夏原本想松手，却被反握住，也只好点了点头。淳于叔叔您好，算不上关系亲近的外甥。又还是女儿曾经的班主任，淳于礼自然端不起舅舅的架子来，只是客气的寒暄，这是放假特地回来的。你看小敏这丫头说要值班，国庆都不回来，朋友结婚，正好回来参加婚礼。陆毅也没有刻意解释什么，我们先去放下东西，您慢走。好，好，好。淳于礼看了两人往电梯的方向走去，在原地站了好一会儿，还是觉得有些不太对劲。走出门，坐上车，给许久不曾联系的妹妹打了个电话。淳于心的电话打来时，陆毅刚把金夏送回家，小姑娘自然也是对遇见淳于礼这件事表示了一定程度的忧虑，哄了老半天才算是让她放心。我听淳于礼说，看到你带了个女孩子回南华，还是她女儿以前的高中同学，那不就是你学生吗？淳于教授对自己亲哥也是直呼其名。确实是谈不上什么兄妹情深。我问你，真的假的？您是问带女孩子回南华这件事是真的假的，还是我对女孩子这个人是真的假的？你少打马虎眼，我两个都问。陆毅心情轻松，并没有太把偶遇的事放在心上，而是对母亲坦然相告，两个都是真的。他叫袁金夏，现在在济南大学读研究生，我对他是认真的。淳于心说不清是什么感觉。他对儿子的选择和人品向来是放心，对他能说认真以待的女孩子也放心，但对这层关系却表示了出于本能的顾虑。小姨啊，虽然说现在社会开放，没有什么阶级阶层，但你们这个关系，他自己当然是能够欣然接受。问题是别人怎么想，就是因为以前是他老师，所以直到他毕业读研才敢和他开始，在母亲面前。陆毅没有再掩饰自己。上回我不是和您承认过，有动心的女孩子吗？就是她，那是淳于心因伤住院那段时间，陆毅晚上在医院陪夜，刚动完手术头两天，刀口疼得睡不着觉，淳于心就拉着儿子让陪聊天。医院里都是年轻的女护士，要不是陆毅承认了有喜欢的姑娘，淳于教授简直就要在医院给儿子定终身大事了。淳于心把这句话琢磨了一会儿，才不大确定的问道：“你的意思是，姑娘高三的时候你就惦记上了？”这话让他怎么接？谈到磊落如陆老师，也只能含糊不清的嗯了一声。电话里沉默了一会儿，传来淳于教授的惊呼：“老陆，你赶紧过来，你儿子可出息大了，都知道惦记姑娘了。”说完又对着手机补了一句：“陆毅，我可警告你啊！”你要是敢对人家姑娘胡来，我第一个削了你。陆毅有些头大，妈，你是不是想歪了？今夏都上研一了，我没违法，还有什么叫胡来？
。陆婷显然也听见了，颇有气势的反驳：“严姨怎么了？人家小姑娘还在上学，你就不能胡来？不然让人家父母怎么想？你比人家大那么多岁的，自己有点数。”我，陆老师话音未落，就发现自己被挂电话了。他怎么就胡来了？胡来什么了他？他真跳进黄河也洗不清。其实蓝清玄并没有对陆亦能带家属回来参加婚礼报以太大的期望，毕竟好几年过去了，当时的小姑娘只不过是因为还没长大，天天都猫在学校里，除了上课就是考试，生活圈子窄到除了老师就是同学，有什么小心思也算不上稀奇。可是离开了南华，见到更大的校园，认识更多的朋友。能有几个还记得十七八岁时遇到的老师，还是个有始无终、突然消失的老师？他虽说是用没有家属恕不招待，这样的话来挤兑陆毅，但充其量也只不过是一句玩笑话。他甚至觉得陆毅就算重新见到了小姑娘，人家也早就不记得了。什么默默关心、始终挂怀，不过是一厢情愿的欢喜。他甚至打算好了，要在妻子那几个伴娘里挑个性格好的。介绍给自己这个孤家寡人的朋友，却没想到陆毅约他婚礼前一起出来吃个饭的时候，是带着金夏一起来的。陆毅帮他推开椅子，小姑娘坐下来才有些腼腆的叫人：“蓝老师。”说完，对他身边的女孩点了下头，笑意浅浅。蓝清玄好不容易从两个人十指相扣出场的震惊里，完全走出来。按、啊、那个，都这样了，就别叫蓝老师了。有一种怪怪的感觉，这是我老婆。严城，今夏听着好玩，好奇问道：“颤，是橙子的橙吗？”严城一头短发立了，看起来毫不扭捏，笑起来的时候飒爽明快。是呀，橙子的橙。蓝清玄有几分的色，是不是觉得我俩听名字都很配？今夏猛点头：“是呀，是呀，听起来就好甜。”他从包包里拿出一个包装精美的盒子。这是我送你们的新婚礼物，就是个水晶的小摆件，希望你们不要嫌弃。陆毅绕过椅背之后，松松的还了他。你什么时候买的礼物？怎么我都不知道？干嘛要告诉你？蓝清玄抖了抖，搓着自己的胳膊。我天，陆毅，你给我好好说话，你这口气我听着瘆得慌。打从读书的时候就没见过陆毅和谁这么温柔的说话。严城笑眯眯的接过来，怎么会嫌弃呢？谢谢你才对，他把盒子放在一边，将菜单推到陆毅面前。我们开着点了一些，你们看看要不要添点什么。蓝清玄也道，对你看看小姑娘有没有什么喜欢吃的。他把目光投向乖乖巧巧坐在一旁的金夏。陆毅怎么说后天他一个人去，不带你吗？嗯，金夏只是应了一声。陆毅恰好把菜单递过来，给你加份蒜香排骨。